ujumbe wangu nasema hivi ukiamua kumfuata Mungu mfate kabisa yani umefanya maamuzi kwa ninamfuata Yesu amua kabisa yalifanya maamuzi ya Yosai sasa huko kwa Mungu naye anasema huko ndani na viko mwanangu nimesemaga when you say you are born again Salvation without the power of God is good. Say amen. Una basema ni mwanguka lazima kuwe na ubishi katika maisha yako. Sasa ukitaka kumwona Mungu kwa maisha yako lazima uamue kuachana na kila kitu. Usikubali kitu yote ambacho utakutaka. Uruhusu Mungu awe kama yeye ndani yako. Sema amen. Na utamwona kwa hakika. Mimi sikuhubiri Yesu ni mwenzo wa Bible. Mara kila mtu anasoma Biblia ya Kanisa la Soma. Lakini na mwili Yesu kwa sababu nimejua yuko na kwa hakika yuko. Kwa sababu mbona unaishwa katika maisha yako? Nilikuamua kumfuata. Japo mwingine sikujua kama nilifanyia. Nilidhani tu nitasanda yao hata kama nitaondoka usiku niende mbinguni. Nisiende jana. Lakini kwa kumbe Yesu ukiamua kutoka moyo wako anakupatia anafanya vitu vingine ambavyo ni extra ambavyo ukua umetarajia hata ukuviona sema amen anabadilisha maisha yako completely sema amen amen fikiria ugonjwa unasukuma nene kwa Yesu na sikudhani kama ugonjwa utafona nilijua tu kusamea wao wote mbinguni nilikuwa na escape moto kwa jana maana nilipiga mahesabu na sema sasa huku ninakufa na huku duniani kwa pesa wacha nende jana wacha nikampesi maisha anisamehe. Alafu nikaje kasoma andiko ni Biblia katika utafiti kwa kile kunajua ninapenda kusoma Biblia sana. Mimi nisomaje ya Biblia nzuri? Sema nina. Amen. Kaje kaje kuta kitabu kile cha Luke chapter 5:17. Wako na lete mgonjwa. Alafu anakuta umati wa watu wengi. Wanaona isiyo ishi. Kwa nini sasa kama anazuia? Sikia moja moja alikuwa na roga, ndio kapaswa fire mtu. Kaje nakuta kwa kwenye huru kama hii kwa jamaa ni kwa 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 Ukiamua kumfuata Yesu, mfate kabisa. Ukiamua kumfuata mtafute kabisa. Usiende nusu nusu. Hata simu yako ukiitaji kijana na wewe ukuruo ukiitaji hiyo kinusu 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 sikuweza kukusimia kwa barabara. Maana tabeti litaharibika. Sema amen. Lakini ukitaka kuijaza ijaza kabisa na usikubali izime. Ukiona iko yote tirudishe kwa chaki kacha utapiga na tarisifu. Sema amen. Amen. Wakati nakufanya mambo sasa kwa maneno ya Mungu kumfuata Yesu. Usikubali uvugugu kwenye maisha yako. Usikubali kitu kingine kuzuia mwana Mungu. Maana unaweza kumkiri Yesu. Lakini huyo Mungu hautui. Unasema kati kama vile watu wako kwa kwenye ndege ni zina wanaposema hivyo hivyo na wewe unasema. Lakini unatakiwa ukiwa na Yesu ndani ya maisha yako, adidirishe kwa mabeni ni Mungu. Kwa sababu hatupokee Mungu tena kama zamani. Vile tu zaidi watu wakuta tumeridhishwa Mungu tusijua. Si tumeridhi Mungu, hatuko tumepokea. Tumeridhishwa. Na wokovu sio ridhi. Sema amina. Ambao mtu atapokea kwa baraka na mamake. Wokovu ni mtu anafanya maamuzi peke yake kwa baba na Yesu hili nimechoka na dunia ninaamua kufuata na wakati umeamua fanye maamuzi kamili usifanye nusu search your heart fanya utafiti wa moyo wako umefanya maamuzi kweli unapokaeti hapo unapokuja kwa kuomba isije kama una wish take kwenye maombi yako sema amen bwana Yesu asiweza unafanya maamuzi ya kweli na Mungu atajidhihirisha kwa lazima mimi niliandika watu vitu vingine tunaombaga Mungu atustahili kuviona hata kidogo hata kuna mali Biblia imeshotoa kwa mfano mtu anaweza kuomba gari sawa 
Nana kwa nyuma. Nana kwa mambo kwa Biblia inasema hivi. Hakuna kwa Biblia bali wewe kuna mtumishi yeyote anapiga magoti kwa mambo kwa Si jawai. Inasema kwamba tu alielekea katika njia za Mungu na Mungu akafanikisha katika mambo yake yote. Si kwa Biblia inasema. Na Mungu akasema fanya na mimi nitafanya. Kwa hivyo kila kufuga 25 days, 20 days, 40 days, you will get time. Kwa sababu Mungu anasema kwa Yesu vitu. Anataka wewe ni mahusiano yako tu na yeye. Kwenye kuomba kwako na kwa ndege kila siku. Kuomba uombe kwa sababu kuna shida. Wala utakaa kwa tu kuna shida. Lakini watengeneza mahusiano yako na Mungu na uweze kwa access wewe kwa Mungu cha mwa. Sema amina. Na wewe uwe kwa Mungu kwa ndani yako utafanyia kila kitu unachohitaji. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kuna kusema kwamba nimeamua kumfuata Mungu. Hafanye maamuzi kabisa. Usikubali kwa kufufu. Kwa sababu vugu vugu utakufanya Mungu asisiwe nimesha na hadi ni basetu na uhakika shetani ndio anasema nimesha hata kama unaenda kwa hata kama unafanya njia unajua kuna watu wanajisaidia yake kwa kufanya muujiza ama kuenda kwa lugha kuenda kwa lugha kufanywe na Mungu kufanya muujiza akufanye kwa Mungu unaweza kufanya muujiza mkubwa ukafanya magonjwa lakini Mungu yuko ndani yako maana Mungu anasema kupea gift mjiko sana na ndoka anacha gift sema amina kwa maana akasema atakuja akasema tulitoa mapepo kwa jina la tuli Fungo watu kwa jina lakini atawaambiaje wala sikujui zinapotoka kwa sababu miujiza haimaanishi mtu akona Mungu anaweza akawa na gift lakini hana Mungu ndani yake kwa sababu kitu kwa sababu anapaswa kujua Mungu ahusiki bali kwa hiyo kwa chafu ever ndio maana Mungu alikubali kutoa manani akafidia imagine Mungu anatoa manani anakufa pale sana bali anateswa ili tu akunoleda Mwasi ana kwa hiyo mzuri na Mungu. Bwana alijua hata maombi yake, hata ufanye, hata ufanye bila neno magari, Mungu usiku ni baada zake. Kwa hiyo akaja akamwaga dance yake kwa sababu usamewe for free. Sema nina. Uponywe for free. Ufunguliwe for free without your money. Sema nina. Amen. Alafu kuna mambo ya mambo yanayofanyika ili Mungu akupe nguvu. Kuna mambo yamekuwa ni kipindi cha TV. Utaelewa kile Jumanne ndio sikia kwenye kwenye TV na ndio tunamli kwa kile TV kwanza sababu ya nusu pasa baada ya nusu kwa na mbili sio huko kwa kweli ni upi maana mkofu wa huko kitu ndio nao wengi sana ni bandia sio kweli ndio maana Mungu aliyekuidisha kwa watu waliokoka masikini wakubwa ni watu waliokoka ndio masikini wa kutupa watu ambao wanafarakana na maugomi kwenye kanisa ni watu waliokoka kwa sababu kweli kwa wamechu kweli lakini hujakubali kwa tarehe ya kweli sema amina lakini umeje kwenye kweli lakini kwa hiyo kweli utakifuata na shetani najua okay wewe sema kama tunaanguka lakini kwa rafiki yako sema amina hebu sema cha kitabu tusikie na sana kwa mambo kumi na 46 wakafika yuko wakafika jeriko hata alipokuwa akishika njia kutoka yuko pamoja na wanafunzi wake mtano mkubwa mwana atimaya kwa atimaya ule mbali uko alikuwa ameketi kama yajia na yeye alipozikia kwamba Yesu Nazareti alianza kupasa sauti yake na kusema mwana wa Daudi Yesu unirehemu wengi wakamkemea ila nyamaza lakini alisii kupasa sauti mwana wa Daudi unirehemu Yesu akasimama akasema muiteni wakamuita yule kipofu wakamwambia Kipe moyo inuka na kuita. Akatua basi lake akaruka akamwendea Yesu. Yesu akajibu akawa akamwambia, "Unataka nikufanyie nini?" Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu, nataka nipate kuona." Kuna kitu nataka tujifunze kwa hii kwa hii somo. Ukumbuke Yesu siba bali kwa kizimu. Alikuwa anasikia kipofu akipiga kila. Nataka nikuone. Lakini Yesu anaenda. Swali linakuja, "Kwa nini swali hili?" baada ya kufuzu hapo kuzuia ile sasa nasema hapana mwatika kuje kwa. Leo tuzunguzi kusu imani. Kuna kitu kile nataka kujifunza hapo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati naweza ukawa na mwita Mungu lakini kuna vitu umeshikilia kwa sababu nazuia Mungu asifiwe na maisha yako. Petro nani? Batimani kwa kwake pia kelele. Yesu alipita tu hapo kwa hiyo miguu yake na kaenda hata simu hizo mwana kwa mwana kwa kwa Yesu ataka zizi ya Yesu ataoge hata shiriki na mpaka mafunzo yako yalikuwa kunyamazisha Yesu alikuwa anamzuia 
na jamaa pale anambia kile akasema mwacheni angalia hicho fanya kile gofu akatupa basi lake akamfata Yesu akiwa kemti hana kitu ambacho kinamtenga sema mimi hakuna chochote ambacho kingemzuia Yesu asifanye muujiza kwake umeelewa kitu hapa sema mimi Yesu alikuwa mwana amekuja ikiwa peke yake hakuna kitu ameendea kingine kinaweza kwa sababu kuna watu wanataka kuokoka na vitu vyao wanataka kuokoka na tajiri zao wakiwa nazo ile miungu ambao walikuwa na yabudu wajai kwa wajaiacha hapa unajua kwa kuwa na miungu si ile lazima kwa miungu kwa ile ile miungu yako ile miungu yako hiyo miungu inaweza kuwa ni kitu kizuri kitu unachokipenda sababu ni maisha yako ambacho kinakutenganisha na Mungu sema amina tumelewana yaani kweli kabisa kitu kwako kinakufurahisha lakini na kipi Mungu tukufu hasa Mungu wakati mwingine anataka kutana hicho kitu ili apate space kwenye maisha yako kwa hiyo ukishaamua kufuata Mungu achana vyote Paulo Petro alimwambia tumeacha vyote tukufuata wewe utatupatia nini Yesu akamwambia utapewa mara mia katika ulimwengu wa sasa na katika ulimwengu ujao uzima wa milele sema amina hata wakati unapoomba si lazima Mungu akujibu kuna kodi ya maombi Mungu anaangalia haya maombi yanatoka kwa nani si kila maombi Mungu anasikia wala si kila ibada kwa Mungu anaikubali unaweza ukaomba hata siku 300 ukiwa umefunga lakini maombi yako haya haya na kitu kwa Mungu kuna mtu anafunga masaa mawili tu Mungu anamjibu kwa sababu Mungu angalia ukubwa wa maombi yanayoomba angalia wingi wa siku zilizofunga anachokalia Mungu ndani yako kuna nini sema amina bwana asifiwe asuseme neno kwa hiyo inawezekana batimaya alimfuata Yesu kwa ile kazi wasinge bwana kazi alimaanisha kazi ya kawaida kuna vitu alikuwa vimekuli kipofu basi wangeachana nalo ndio kujenga kutokea sema amina amen amen ni Yesu mako kimazuka kwa ile kazi so na wasema ni Mungu kumfuata Mungu usikubali kwa nguvu fanya maamuzi kabisa kama wewe uliamua ni kesha kila Friday hata ukiwezekana siku yako itege mnyonga kuja kesho na Allah mpaka asubuhi kiti yako umeamua kufuata na uki Mungu anapatikana anadirishwa si wewe mtu kutoka mabudi kipindi kile ambacho tulikuwa tunabudu from jana to December na bado tunaenda kwa gari la kienyeji na kaweza kutoka salaka kwa kazi zetu na huko tunaomba yani tunakuwa na miungu wa wili wakati mmoja i think kwetu tulikuwa na miungu wetu wakati mmoja maana tuna mizimu ya kwetu na tuna waganga bado kazi ya mimi tunakuwa kwa sababu tunaenda kazi kwa nini tunaenda nani kwa nini tunaenda kwa gari kwa sababu hiyo Mungu tulikuwa tunamuomba na yeye kumwona wala tuje kumsikia yeye tunasikia tu pia tu kuna Mungu lakini ukisha mwamini Kristo Mungu anadirika ndio maana hapo ukiwa na pepo tunalitoa kwa jina la Yesu sema mimi kama na ugonjwa unafanya je unapona kwa sababu ni Mungu anayetenda sema mimi ni Mungu ambaye anadirishwa katika nguvu ndio maana leo kama akasema kwamba si kwa maneno tu lakini katika nguvu na uwezo kwa hiyo neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo. Na ndio maana wakati wote Yesu alipokuwa akifundisha mahali lazima watu wachepone. Lazima watu wachukuliwe. Kwa sababu neno lake lilikuwa linashangaza kwa mafarisayo. Kwa sababu Yesu alifanya mujiza mingi kwa mafarisayo kwa kakao kaitana. Hapa si huyu jamaa, si tunafundishia watu wenye dini zetu. Lakini sisi hatufundishi kwa mtu. Huyu jamaa anafundisha si kwa maneno tu, lakini anafundisha kwa amri na kwa mamlaka. Yaani akaendea kutoka acha mtu anatoka kama ni kipofu anaanza kuona, kama ni kizuri anasikia. Kwa sababu ni Mungu ambaye anaudhihirisha ndani yake. Sema amina. Sasa ukitaka kumuona kumuona Mungu ya maisha yako kuna process. Si tunamuona tu sababu unaotoka hapa. Kuna kweli ndio maana wakati mwingine nikwambie kitu moja. Kama uliokoka ukiwa mchana ukiona Mungu anadhihika kwako, na bado kuna vitu vikoje cha nani. Sometimes Mungu alikuwa anaona ile ndogo ile kumchana kwa Mungu yake leo. Anataka kufikisha kwamba uli kupokea kitu ambacho kiko, ulipokea kitu ambacho kipo. Lakini ndio maana kwa sababu kwa kwa maana Mungu ni kama anakuondokea anataka sababu tafute kwa bidii. Sema amina. Mwambie wazako la hapa ndio ukiba mwambie lava mwambie jana video na nanga nilipiga mtu kwa ibada ndio kulala pa oje cha kitabu cha kurasu kwa ile kibaki kula sema mimi bwana asifiwe amen okay tutachana na hiyo kwa hiyo lazima uhakikishe moyo wako kumbuka kitabu cha Matthew chapter 5 verse 8 inasema he kwenye moyo safi maana wao ndio watakao bwana Mungu. Kwa sababu ukiwa umepeba vitu moyoni ambao viko kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu huwezi kuamua. Amen. Moyo wako lazima uwe safi. Lazima uwe hauna hauna chuki. Lazima uwe moyo ambao umesamehe mambo yako wote. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 
amfanyi dhana unatendeka katika njia ambayo anapendeza Mungu. Yaani wewe umefanya maamuzi ni Mungu. Nakumbuka Mungu huwezi kukuacha dhana kwa nguvu zako mwenyewe. Ili ni Mungu afanye 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 kitu kwako. Akuwezeshe kwa jambo lolote. Lazima wewe mwenyewe ufanye maamuzi. Kwa sababu naona Yesu anatendeka kwa siri na kutenda mikofu lakini hawaombe ni mtu mwenye ta Mungu kwa Mungu kwa mimi nataka kuona. Kwa hiyo maamuzi ya ya Batima alifanya kwa kwa maamuzi yake. Kwa hivyo mbinguni hapo tunaenda kwa nini siko matendo mazuri. Tunaenda kwa imani. Sasa inakuwa ni tunaenda kwa imani siko matendo mazuri. Na wakati mwingine nasema kwamba hakuna kitu kinyume katika hatua ya mbinguni. Kwa imani kwa sababu gani? Kwa sababu imani ndio uwezo utakao kuwezesha kuishi maisha matakatifu. Asema mina. Kwa sababu katika imani kuna nguvu. Maana kwa sababu imani ina nguvu. Kama mimi naweza ukaamini kitu na pole na kwa pole, unaamini naweza kuishi ya dhana na inawezekana. Sema mina au sengeni mtu haugeni na mtu au mtu na mtu hata utakiposea na wasamee unaenda kwa Mungu ukiwa peke yako usikubali hata mtu akutege mume wako anataka kutega mke wako anataka kutega sema mina jina lako anataka kutega yule ambaye anakutana kwenye siti kwenye siti asubuhi mke wa jioni huyo atenda naye pema Yesu ah sema mina hata kama kuna mtu alizungukana mimi sina ndio mkita kujua uza watu na chama sina ndio mimi na maisha yangu wewe unachoki kijana lakini mimi sina mimi. Sema mimi. Mimi hata mtu nitamuona nikasikia ni mbele kwenye moyo hata nifanye nini. Nikikuchukia sasa kuchukia nimechukia vitendo vyako. Sema mimi. Mimi Yesu makofi mazuri. Sema. Sasa kwa nataka ukae kwa Mungu na bali kuna vitu ambavyo hayakubali kwa chana nani. Wanaomba Mungu lakini kuna mambo hayaki kwa chana nani. Ndugu yangu leo iko katebo hata ni kitu chao kwa sababu tu inaweza kuwa ni ni mtego kwa akafanikika kufanya Mungu asikane kwa maisha yake. Sema amina. Biashara yake inaweza kuwa ni mtego kwa. Na mtu anaambia pasta kwa. Hakuna biashara isiyo na dhambi, hiyo biashara isiyo na dhambi. Naweza kuambia. Sisi tu watu tunafanya biashara ndio wetu tunafanya. Watu wanafanya biashara hizi. Kwa sababu tunafanya biashara kwa dhambi. Ah, no. Sema amina. Bwana asifiwe. Kubali Mungu mtakatifu ili ndani yako akusaidie. Mungu kumbuka Mungu hata fanya jambo mpaka yule mwenye nguvu. Hauwezi Mungu afanye kitu hata ulipokoka si ni kwambia kasi nyingine kwa kabia. Mungu ana uwezo ya kukomandi hata shetani aokoke. Kila mtu mwenye nguvu kinaotakoka kwa mtoto. Lakini Mungu anafanya hivyo. Anakupa akili, anakupa nafsi, anakupa roho. Ana amekupa uwezo wa kuamua. Sema nina, maana na wewe zaidi nika jamii kapi? Bele yangu. Chagua uzima ukaishi ama chagua mauti kafu mauti kawaida wana kuambatana la ndani ya kuvamia alafu mauti yakuti lakini uzima unatangulia baraka unapata uzima utaishi maisha matefu ufanye baraka zako sema nina make sure sure unafanya maamuzi usio unafanya ibada nusu nusu leo sele huko kanisani leo kwenye maombi kesho siku nyingine alafu siku nyingine tao patikani acha nikwambie kile kilifanya Daudi akafanya ndani ya uzinzi ni kwa sababu yeye aliacha kula vitani akaacha kula kupigana yakaba kwa kuna watu wanafanya dhambi wakati ambapo watu wanatafuta Mungu tunasema watu wanafuka wiki nzima wanafuka wiki nyingi hata wanataimu na huko kuna kubaki huko ushitana na kufuata sema amina ah sema amina bwana asifiwe make sure una concentrate na Mungu maisha yako ukipata opportunity ya kufanya kazi 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 vizuri ukipata ile opportunity ya kuwa mwombe sawa sawa Hebu tufanye maamuzi ya kutafuta Mungu mpaka tumuone. Tuseme sasa tumefanya maamuzi mpaka tuone Mungu akishuka mwenyewe. Sema amen. Inawezekana na inawezekana. Mpige Yesu makofi mazuri kwa maana yake. Hapo hapo tutaisho. Ile sura ya 4 kwa sura ya 10. Kwa mambo ya dhambi ni sura nzuri tu. Kama hiyo saidi fika tuende nyumbani. Mungu awe na kujenga. Sema amen. Kuna mambo kwa sana mapepo ya kuvamia unakuta biashara zao zinadika nyumba zao zinakwenda mlama afya zao zinadika siku ama ni kumanya hivyo na bibia hapana waliruhusu shetani akajira mia kwa sababu bibia sema ni kitabu cha fast pita cha five states yakapomwona na kiasi na kukesha kwa sababu shetani kama mstaki wenu shetani anakustaki mbele za Mungu ya siku akikupata na kosa kumbuka Yesu alipokwenda kuzimu alinyanganya shetani hati ya mastaka ili asikusake tena lakini wewe unaweza kufungulia mlango akakusake Sema amen 
Anasema uwe na kiasi na ukeshe. Sasa shetani kama nani? Mpresikiuta sio? Mpresikiuta. Maana kile kazi ya presikiuta anasemaga bei ya kufanya makosa adibiwe na wengine waone wapate adabu. Ile kwa jamaa ndio ya mama yake kufanya. Kama ni. Bwana asifiwe. Sema amen. Shetani ni kweli Yesu alifika hadi hapo ili shetani akose uhalali wa kupiga akose uhalali wa kuchagulia uwe na Mungu wacha asipate mtu yako wadana asipate mwezi tu yako yani maisha wakati wa kibora na sikio na kasirika maana kukuloga hawezi kukufanyia kitu kibaya hawezi yani wanapata shida kwa ajili yako lakini wewe mwenyewe unaweza ukafungua mlango ukatengeneza haki nyingine na sasa kwa shetani atasimamisha pesa Mungu kumbuka kwa wakati shetani ana negotiate na Mungu wakati alipo naomba Mungu Shetani alikuwa amekosa mastaki. Mungu anapomuuliza mwanadamu kimsho hapo alikuwa baya, hakuna mtu mwenye haki kama yule mwenye kef, mwenye haki, mtu ambaye anitumia. Shetani alikosa kitu cha kumwambia Mungu, lakini akamwambia, anakupenda because umempa mali. Kwa hiyo alikosa mastaki. Alikuwa na mastaka hata asijaomba kosa. Angeenda tu kumpa mikomoto. Lakini angalia na kwa kumpa mikomoto ambayo ina mipaka kwa sababu sio bidhaa yake. Ni Mungu ameruhusu si kwa bidhaa yake shetani. Sema nina na mungu alikuwa na njua, atashita. That's why you feel jaribu na pako ulifuwa hiyo. Kuligana kwa cha James ama Jacob, chata wana, verse 2. Kusema wana wakuna majaribu, fula hiyo. Kusema majaribu ya nabuja kubigwa kiwa hama ya kwa kamizi. Sema amina. Wana asifiwe. Kwa hivyo kuna kujaribiwa, na wewe mtoto wa mungu sika siliki, wewe sikia laha. Mana after jaribu kuna kiwa hama mungu wa kakueka. Sema amina. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa punishment, hivyo kwa hivyo kwa hivyo na Mungu alikuwa anatoa taishinda. Ndio maana kitabu cha fast Corinthians chapter 10 verse 13 nasema hawezi kuruhusu jaribu ambayo inatafuta kiwango chenu cha kibinadamu lakini atakuwa ametengeneza mlango wa kufanyaje wa kutokea. Kwa hiyo kila mtu anakuwa jaribu kulingana na kiwango cha imani yake. Na Mungu akiruhusu jaribu kwako anatoa taishinda. Mungu asiyejua nitapata nitapata asiyejua nitashinda nipate mtoto, asiyejua kufanya mke wangu akose mtoto. Lakini alijua nitashinda ndio maana karusu ikae miaka kuna tano bila watoto. Sema nina? Amen. Kama angejua nitashinda wasinge ruhusu. Maana mimi mtoto wake. Mungu asikulete kitabu cha kuingiza kwa dhambi. Anasema hawezi kujaribu mtu na maovu. Sema nina? Amen. Ah, sema nina? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Isa tena tumeshi. Isa. Sawa kwa kwa shua 24 na 19. Aha. Sasa, basi sasa basi sasa mcheni kwa mcheni kwa mkamutumikie kwa unyofu wa mwari siliza mkamutumikie kwa unyofu wa mwari na kwa kweli na kwa kweli na kuiweka bae miungu wa mwari na kuiweka bae miungu wa mwari baba zemo anitumikia na kwa ya kutoko na huko umisili mkamutumikie ye ya kwa na nikawa mpiona nipaya ya kutumikia kwa na chakwe ni hivile ya kutaka kutumikia kwa mwari miungu hile ya baba baba zemo anitumikia na kwa ya kutoko hawa kwa hawa ni miungu ya wale wa mwari kwa hawa mwana wakaa katika iti ya lakini ni mina nyumba ya mwari ni utamutulikia kwa ni kulitha kitu unajua mungu hiyo shiwa na mwagina wata bota ya hali kwa mwishwa na mwagina kwa chao hako kwa bota wa nyamu ya wangu mwizu ya wata na ukisuma bibi ya nasema kwa mwari kufika kwenye niti ya kamana kwa mwari wawa mungu wali wapiliania kwa nana kipekefu kwa kapienda kina kwa perisi kwa mwari sufika nani na pia mungu wali wakua taka kwenye mima mwazi wakua jenga hili wikuwa lakini hawa majamaa badu wa wako tashaka na mungu badu wa lilele kutafuta nyungu waka ishikiria nyungu yani ya wako street na mungu wa wako mpaka yushua na wapati hii historia ala mambia kwa zemi kwa lipokuwa mungu wali wapiania haka wapa hile niche wa mwona wa hiti na wapirizi na nini na waka hile wataka kwenye mima mwazi wako hili wakua jenga waka kuna mashamba mbae wa wako pana lakini waka hile waka kuna mungu mingine Haki sasa ni nataka nyingi muamwe. Muamwe kumtumikia uwe mungu katika kwe, katika unyofu wa mwe. Lakini kama mkikata amini na njibu yamu kinachako kufata na mungu. Sema amina. Usiwai kufikiria ni watoto na mkaka sani. Kila mtu wa sipa yeti na mkuka shiwa na siwa kwa mkukaka. Kwa hini na mkuka kudomu. Huku ndani ya kuna. Awa huku ndani mtu na waka na mwaji. Wacha ni kupe siri mwana. Na wacha ni kupe siri mbendo. Hakuna na nivaya kama ni nafanya uki kusugia. Afadhali mbe mkule kukule lumiani, ambaye alawua na faya nini, alaza kajia takiwa mbojo wakakona on the spot. 
Lakini wewe ambao umekaa kwa Yesu unafanya dhambi kichwa kabisa unafanya dhambi. Itakukosa maisha yako. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali, kabisa na usikubali. Akawaambia ni cha kweli. Kwa hiyo Joshua akafanya mpaka familia yake maamuzi kwamba mimi na nyumba yangu tumeamua tutamwishi. Ni nyamani. Kumbukeni Yesu alipokuja akisema hivi. Ukisoma hii chapter ya chapter 4. Wakati Yesu alikutana na wewe na mtume Samaria. Kuna maandiko inasema anasema kwamba amekuja kutafuta atakao mabudu Mungu katika roho na katika hebu muzili ya nyako kweli ni nini? Akujibu. Alikuwa Sikileze hilo neno kwa atakao mabudu Mungu katika roho, si katika roho tu, na katika kwa hivyo unaweza kuonekana kama mungu katika mungu katika roho lakini mungu ni hauna. Hao mabudu ni kweli. Wewe ni uongo. Hata kasaraka zako ni za uongo. Hata ibada yako ni ya uongo. Kwa hivyo ukifika hapo saa 3 unafika saa 4. Saa tano. Hauna ukweli na nyama. Mtu ambaye ana ukweli ndani yake anakwenda kwa mungu wakati unaofarika. Sema nina. Kama ni sadaka yake na ikana ukweli na ukweli. Sisi hapa tuliamua sadaka zetu hata 10%. Hata toa kwa kuandika majina kwenye ten percent. Kwa sababu hata ukiandika jina mimi nitajua kama ni mamlifu. Wewe ukikaa kivyako kwa sadaka mimi sitaki nikujue. Sema mimi Amen. Wewe ndio na nani? Na Mungu wako. Maana hata ukikosa sadaka yako itaniambia wewe unakuwa ni watu fulani. Na mimi sitaki kujua kwa watu chako. Hiyo ni uhusu. Sema mimi na kuona mamilioni ya uhusu. Ukika basi hapa na mtu na milioni, sitaki kujua nani ametoa. Hiyo ni shauri yako. Sema mimi na wewe na nani? Na Mungu. Is it true? ili ndio kila mmoja kwa sababu sadaka zingine hizi majina zinahitaji watu wengi wa presentation kwa sababu watu wengi naika record kwa kitabu fulani anatoa September sasa hivi ukiona kusema nataka kufunga harusi wanaingia kwenye kitabu cha record wanaangalia kama nataka kufunga ukisema kuna mtu amekufa kweli wanaenda kwenye kitabu cha record wajikuta wao wote fungu la 10 hawakusaidi wameanguka na wachu kwa sababu Mungu akilesha mkoa kwa kwa, kwa mtu aliyeokoka hata kwa mganga alilesha haichagua wapi sema nina Bwana asifiwe kwa hiyo mtu ambaye hajakuwa mamlifu kwa Mungu akuhusu wewe wala kujua na Mungu wake wewe sababu watu wewe wameweka sema amen tumeona wapendwa wale ambao wanaweza kusomelewa mimi niliamua nitashika njia ya Mungu hivyo hata kwenda na alitikutoa kuna mali nitapita nitaingizwa box nitamungu anaitoa sisi Mungu ananiambia hata kama nimeenda Roma na atakani sikupita toka kwenye mama sikungia kwa neno lile amani na kufanya gani kuna kitu nafanya kabisa sisi kizuri acha ni kitu kwa Mungu Sema amina. Amen. Kwa sababu kile hata watu wengi wanaweza kuwa wamekosea lakini si kutoka kwenye moyo wao. Kuna mtu anaweza kuwa ana nia nzuri lakini huko kaona na kosea lakini si kwa maana pendo kosea. Kwa hiyo roho takatifu alikuwepo kutukumbusha kwamba hapa kuna shida ya roho. Sema amina. Na ukikumbuka kuna ambiwa kitu na ujue ni kweli kwa sababu Mungu anakuzungumzia, hakuzungumzii tu, alikupatia na kufundisha. Kuna ile kwamba ni kweli kuna chama hai. Sema amina. Amen. Oje kuhudua watu wengine wewe unatoa pesa nyingi sana na unapiwa sita sana. He, mama kido bwana asifiwe amen. Alikuwa anataka kutukie moyo unajua kuna alikuwa anataka kusoma nikakuona wewe na nyumba yako. Kwa hiyo anataka kwa sababu kumbeni ile pesa unatoa wewe. Lakini maskini atikui simu hata kidogo. Na mimi nashukuru Mungu siku hii tu simu hata moyo. Kisikia nikupigia simu fikiria sana. Sema amen. Siku hapo kubembeleza bembeleza kwa Mungu hapana. Wewe mwenyewe kusema na Mungu wako ye ya kubembeleza hiyo na kubembeleza kwa ni kwa kosa kwa nakii hata unatafuta kosa hata unatafuta hiyo mungu na kila saa kupigia simu ni kupigia simu leo kikosa kupigia tena utasema kwa saa sikuze kupigia simu ah washa nika hivyo sikupigia simu okay atakazo nipigie na mtoto mzuri yule anasaidia kwa maana yake si baba yake anatafuta is it true ah sema mina ambe wewe kama wewe mzuri utakuwa na msaidia baba yako eh sema mina Bwana asifiwe. Ndio kwa kila mtu yako bwana asipende. Eh sikuizi ulipotoa umeenda sikuona onaki. Eh unasikia kwa unaambiwa sikuizi ulikuwa umefake kwangu chakula kwa 2000 kumi asa na nani mshika sana. Bwana kazi ni ndani. Unaona bwana kumuliza kwa dakika yako. Wacha Mungu akumuone tesomi. Sema mina. Saki ni kula kaje ndio ndio umekumuona kwa ombi yake bwana anaandika jina. Kwa nini Mungu si anakuona? Anasema anajua mahitaji yako kabla hata kucha muomba. Wakatikiwa na kuambia na kuambia wa kuombei Wame ya hana kia kwa sikuwa na 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 sikuw
Sema jina. Mwambie kwa sababu shukuru Mungu hapo naomba kwa wakati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiamua kumfuata Mungu mfate straight. Nilisema kwa hiyo yangu. Akitokea pasta atakaa kutembelisha atotoka kwa kilo atafuka kanisa mahali. Nije nikutee pasta anabasha za majina. Anaacha kazi. Sema mina. Mambo yako alo. Alo. Mambo yako alo. Alo. Yesu kama mimi akaambia watu wale watu mimi na nyumba yangu tumeamua. Nini je? Amoni ni mtu baba yeye kwa kweli mke yangu ya baba na kwa mtu ama ni mtu mtaka itumike. Mungu anataka kutoka mungu katika roho katika kwa yani Mungu anakupia kusahau anaangalia ukweli ndio ndani yako. Ah sema mina. Anaangalia nini? Ukweli ulio ndani yako. Nasikia kama kwa nasa sivi amina. Kwa nasa sivi amina. Unajua Mungu alisema kwa mtu tumabudu Mungu katika 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 kweli. Huyu mtu kiangalia. Mungu hawezi kudanganya. Wewe ungejua macho ya Mungu yako kila mahali. Yakitazama mtu mwema na mbati akati kulipa kila mmoja sasa na matendo ya kujua sababu macho yake yako kila mahali. Everywhere. Wewe ukaficha Mungu mkitu chochote. Ukizidi anakuona. Ukiiba anakuona. Ukisikia ndugu yako anakuona. Ndio maana kitabu cha Sabuni 24 nasema ni nani atakayeweza kusema mkikie kwenye kilimo chake ni yule mtu ambaye mtu sio hicho maneno. Wewe ujui tu maandiko vizuri. Umesegedia mtu kama Mungu wewe akuone lakini Mungu anakuona. Sema mina. Amen. Mm. Hii ni kukutengeneza tu ili unapokuja kwa Mungu tupe kumi hewani. Tupe mbudu kitu na leka kitu. Sasa wewe Sema mina. Amen. But before Are you ready for? So is that good? Nani? Sorry. Uh, Mr. Sema? Zaguri 24. Okay. And this is what I want. What about? Sema? Sema Zaguri 29, this is what I want. Huh? Nani Dagaya Ipanga, katika mlima wa Buwana? Huh? Nani Dagaya Simama, katika mlima wa Buwana? Huh? Nani Dagaya Simama, katika mlima wa Buwana? Huh? Sema mina, 
hatuwi wakamilifu wa uwezo wetu lakini tunakamilishwa na nani na Kristo sema amina sababu so, miguu ni kama wewe si mtamilifu wewe ukaingia lazima ukubali kukamilika ndani yako hii dunia ni mitemo mingi ya Mungu aliyotoka iweza ndio maana kwa hiyo kutoa Yesu ili kimpokee akujaze na roho takatifu roho takatifu ni msaidizi wako roho takatifu ni mwalimu namba 1 namba 2 ni mshauri namba 3 ni kiongozi kitabu cha Zaburi 32:8 inasema na kama mimi ndiye msoma hiyo maandiko kitabu cha Zaburi 32:8 ni kiongozi mzuri anaenda katika kwa kile kitabu cha shetani ni mwalimu wakati anajua hapo unafanya si pazuri na uelewe anakufundisha si lazima hata kosa kufundisha sema amen ni msaidizi wetu alafu kibali sasa ukishapata kwa muziki kutoka mbele hivi utaenjoy Mungu anadilika kwa ukienda kufanya kazi hata kufanya mtoni pesa zinakuja mimi sinajua maisha yangu ni mimi mimi nimekaa kwa pasta sio kwa kazi kama kuko unasikia kwa bibi sisi hapo alafu atashinda ana umwa na mapole mwa demu mimi nimekupani Mungu anambia sikiliza mimi sitendeni kwa hiyo watu sitendeni na mtu na pesa alizonazo mtu alizonazo nyingi matamani tu kuona mtu mmoja tu ambaye ananiamini sema amina hata kama hana pesa mimi ndio nitakuwa pesa yake sema amina yeye anaweza kuwa ule lakini mahitaji ya kutokezea Mungu anafanya mpango yani hawezi kuwacha waifike eh hata siku moja na mwezi sikia kwa sababu kwa kujia sipasa ni kwa nimeisha kwa hiyo kitu fulani aah ukisikia hivyo kimsha bila mafuta hawezi kwa sababu ana pesa yangu ni mimi sema nina kuna watu wanategemea pesa zao kwenye account mimi sina account ile pale nategemea eti kuna mambo ya pesa pesa yangu ni mimi yani hata nimefika mahali ninataka kukuita kifaa na piga tusini badi sio ndio ana mambo ya nimetuma kuguli na kuja <laughs> Sema amina unasoma unaiti na hata heshima yako na jangwa mali ya baba kwa mimi majara wala mali ya piti lakini Mungu akusafu kama vile aliwaachia mwezi Mungu akukomea hapo Biblia inasema ni kitabu cha Yohana chapter 8 verse 13 nasema kwamba yeye ni yule jana ndio na hata kama alimsha wa Israeli maana ya kwani sasa leo na bayana wakati wa kwanza kuona wale wana Mungu chuo kwa sababu kwa sababu sema ni mwana Mungu. Wewe wakati wa corona watu alianza kulia, nikaambia watu sikiliza. Nyinyi yeye na kipo tumshatengeneza watu. Sisi tuko kwenye msitu tunaomba tuje nyumbani tunakula nyama. Nisema nina. Ah, ndio na hizo zivili. Wengine kwa kwa sababu ya corona papa sasa hivi haikuwa corona. Wengine walikuwa na kazi zao hapa zikachobeka moto moto. Kama kuna beta. Beta. Gaka sikaza yeye. Ulikufa jana. Ulala jana. Ulifujua nyumba. Watoto wanasoma. Sasa. Pesa yako ni nani? Mambo ya sasa pesa. Mimi mwenye nyumba nalipia so kaidi maji pale naishi. Mwenye nyumba nalipia simu. Mimi sikia mambo ya kutatizo wala mimi sikia chini. Mimi niko na tabia hiyo. Kama kuna mtu mungu amenisaidia ilikuwa ni utajiri wa moyo wangu. Na utajiri wa moyo wangu utaccess vitu vingi kwenye maisha yako. Kama utajiri wa kweli anze kwa yako. Sema amina. Imagine mwenye nyumba nalipia simu anaendea pasta corona ni kupele kaje anaendea iko tu vizuri anaendea kagula shida tu na ndio tunafuru Mungu akaendoza ile nyumba tena ngoja mpaka hapo kwa hiyo ulishanisikia kama hiyo na ujamaa wako na shida na nyumba mpaka leo inachoka kama yangu huwezi kumuona ninalipa wakati na utaka mimi amen <laughs> sema amen amen yani nalipa na akida kwetu kama atakuja si anoje kudai anoje kusaidia amenifanya kama mimi mmoja wa familia yangu sema amina amen bwana asifiwe amen ikisikia mpia si pasta kwa bwana asifiwe ukalipa leo uwezi na kama akipiga ujui na yeye atakuwa tatizo anataka hela na sikuwe nikiwa nadia vipi aise kanambia mzuri na ndiraje hapo akanambia unga na yule anapatikana kabisa ndio sawa sababu yako vizuri sema amina watu wenye dhambi wasiumjua Mungu mtu anakutumia 20000 10000 5000 mimi siko na hiyo jifunze kuishi kwa imani 
imani inafanya kazi pale unapokuwa na ukweli ndani yako kama hujafanya maamuzi ya kweli hata ukiwa na imani haina nguvu imani inakuwa na nguvu pale unatembea straight forward na Mungu wako sema nina ukisema mtu wa Allah unafanyaje unahama usiwahi kujiona duni hata siku moja hata kama una nyumba hata kama una chochote ujione kule ni mtu mkubwa kwa sababu ukijiona fake utakuwa fake sema nina usikubali kujiona fake yani kuna kitu lakini unasema mimi ni tajiri ah sema nina kwa kuna jambo moja kikomba naitwa jina fulani nilibana kwa sababu ya huko sikiliza alijita siku moja kaniambia wewe ni maskini uliokoka kwa sababu ni maskini ndio maana ukaokoka eh alichokosa nyuki nikamwambia kwanza wewe jinga kabisa kwa sababu wewe ni maskini hata shida uliokuwa nayo huyu unaogopa atakwambia watu wewe unatoa kumbe nimekuza sema na shida akatumana nje ni kaje kuruda mja akaje bana mja bana sasa anajua akimini ukitaka kujua mambo ya ukufu bana una challenge kwa na challenge tu nikajua kina umana nikamwambia ni tajiri na kuna kuna jiri kwa hii dunia sema mina mambo kwa sababu you are rich more than rich are you believe it unaamini sema mina wewe si maskini ukijiona maskini utakuwa maskini bana asifiwe hata kama ulifiwe kwa wazazi wako usijione yatima wewe si yatima biblia sema kwa hii baba wa nani ah ah hata kama ulifiwe na mume wako usijione ni mchana ukijiona mjane utakuwa umaoma na hiyo roho ya umaoma ikuingia hakuna siku utafanya kazi kataa kwa jina sema amina biblia sema kwa hivyo nasuru Yaani unaingia katika ile ya ndani yako. Eh, ukisema tu kwa ushauri wangu nasaidie, unajamii mjane keep quiet. Mjane ana miaka sasa saba. Tunataka kurudi mjane, mjane ni mwanzia ende. Kibiblia ni siku sita, lakini sisi tunaona ni eti. Kibiblia mjane anaanzia miaka mingapi? Siti. Sio sababu Biblia. Ah, sema amina. Bwana asifiwe. Yes, sisi Yes, Biblia sema kama mwasaidi wa wajane ambao ni wajane kweli. Kweli. Sasa wewe bado una dakika 5. Mifuko pale na nguvu. Haya, mimi ni mjane. Wewe ndio roho mtoke kwa jina la Yesu. Sema nina, sema nakataa ujane. Nakataa uyatima kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Ile pengo ambayo tunasema kama ile pengo ile kwa sababu hatuna pesa za kujaza yupo Mungu aweza kujaza pengo na kaongezea mipaka. Ah, sema amina. Amen. Ni Yesu makofi mazuri. Mimi maisha yangu nitukupatia au utakosa kusema mimi mchana, maana nitakushinda. Kwa sababu kulipitia maisha yako kujua ni kwa gani uwezi. Ukijiona kwa baraka na ngani. Ukija kwa nyumba mtakana shimo nzuri. Ukija lakini ukija kupatia maisha yako utasema hai. Mungu wangu, utaka kitu kichwa utakupisha dada hapo ni kwa kita mchawa maana kiwango ambacho naishi si kiwango kilichonacho mimi kali ni kiwango cha imani niliyo nayo ah si kiwango nipata wewe mimi kwa sababu hiyo ndio mtu wa kwanza ndio cheke si yeye sana kwa kali tukuta dede mahali fani ni kwa kuna kitu tunapata kwa hapo 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 kwa mapolisi tunapata hapo hii ilikuwa na 200 pa konfuku sina mbele wa nyuma ni tu nikaambia mtu wa kwanza mtakia leo wala mtakia pia watu ni nadhani hawazi hadi wakikuwa na kuna kero kwa kuna pesa hawachini Yesu ni deba ah sema mina mwame mzaki kukio na Yesu utanara utapangu ya benibaya utakani mazuli hata kama huna kazi mungu atakani mpango ah sema mina uwe mdenga tena ukwe iyo mdenga ya umi iyo mdenga ya umi iyo mdenga ya umi chika Yesu sema mina yani kimpata mungu ni laha ni raha ni mjeta kwa jubabu mpige mwishaka wa kuchigini hauta sile ni sema wano mwgezeka sasa chakula tutakua tunafika tutashua kubika mwge mwgezeka dhati na mwge tali chakula chakula dhati mwge mwgezeka kwa njiba mwge na ijeka watu kibungua sasa hini na wana mwge mwgezeka kwa njiba mwge 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 sasa ufanyi sandea sema mina yani 
ajabu hiyo ni ajabu ya maisha yangu mpaka namwambia Mungu wewe ni Mungu wewe hakuna mwingine kama wewe hakuna sijawahi kuona maana hata wakati sina kitu ukileta mtu akukula ile chakula kumleta kupata hiyo mtu unanipaka sema mina kama ni nyama tutakalua kifika wakati wa maharage tutakula maharage tunasikia la Amina ndio kwa lolo sema amina Yesu sasa mali ni joto mali mali ni joto ni za kwa kesho ni hapa wakati mnaja pasta si nitupate ni atano hapa hapa ndio na pia hesabu ni mwambie yule mtu na kwambia ni kula pesa lakini mmetumia kwa kazi na kufanya tunachania hapa sasa sasa stay confess sina sasa mimi wakati pesa ni bila imani kama hizo ile ni kama hiyo pasta kwa jeezi Mtaraka wake na yeye ni mna pia si mabisi na asiwezi. Akaba moja ni kwa siku moja. Tena wako kali sana. Alikuwa mfata. Alikuwa na mtoto wake na. Asa yeye si naye. Kwa mcheki hivi. Kambia mbili ya maifa. Sasa naingia kwa nyumba ya nguvu. Hapo mbele ya mpaki, alafu naingia ndani. Alafu nikuta nyumba ya kati suru. Kiangalia TV ni nje ya kamsira mbele. Si ya kuna kama ya mata sana kusikia sema mina alafu ya kujia confidence ya na kujia zimbata tu basa kukumia kujia wapate tu na kujia wapate after kidogo tu kuna mani ya kujia na kujia kudogo kuna ya kujia wapate ya kujia na kujia 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 wapate ni kamchiki ni kachaka kwa wapate ya sema sasa hapa munga kwa mwani sema mina mpijia suma kofi mazuri wana sifiwe mtu ambaye anamwenda ndani yake confess mambo mabaya usikubali confess ni mabaya sema ni kuzuri sema mina mpige sima kofi mazuri ukishaamua kutembea na ukweli imani yako itakuwa na nguvu overpower hakuna kitu kina overpower kama imani imani ni hatari yaani kwa imani unaweza ukavuka mahali ambapo ukivia hata na pesa yako milioni ya watu hauwezi vuka Sema amina. Mambo yake ni imani. Unajua siku ile niliatakiwa kwa nyumba yangu tena utetesha. Sasa leo naisema kwa jirani wasikie. Siku ile niliatakiwa kwa nyumba yangu. Nikashamba kwa ongea. Na mkanipeka kwa hospitali kwa kile sio kwa ono kuandika. Unajua mimi nilikuwa na washangaa na nipeka kwa hospitali na nilikuwa na pesa nyingi na pia za nini? Niliwaza akasema jamaa ndio kulipa huku mtupo. Ma hata ni kuja kuja nje ya ndio ndio hapo kwa nini ndio kwa hiyo maana mimi kwanza kwenye moyo wangu siamini mgonjwa niliamua kwa maana mimi nasubiri sisemi pasta na sikia kitu kesho kama hiyo ndio ndio tukifanya mbali ni kuniambia kwa dile sikia nikashika kuongea sisi au jamaa pia mtukua hata sina bali na wao hata kusaidia sisi sagia nimekaa tu nikapoteza network sijui bali kwa mimi wapi yani kwa juu nilipoteza network masaa ngapi nimefika ile saa kuna mimi ili nimetoka kwa kwanza siku kwa saa mbili hadi saa saba ili kuweza ndio tukipaka kesho saa nane. Unajua kwa mka saa nane na kukangalia kwa nyumba na siku kwa saa nane. Kukuta kitu hiki kizuri hiki hiki mali iko. Ulishiki kupoteza ile toka kwa kucheza ile toka. Unacheza toka gani? Yaani unakuta kitu hiki 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 ni wapi huko uoni. Baadaye ndio nikaona niko nyumbani. Angalia kwa nani wale hapo. Kuangalia ni kuna namba ngasa. Inazidi ile bado. Hapo ndio kacha ndio kasiwezi kumbe ni saa nane saa hii kimeungana na kutendea siwezi hawa jamaa wakaendea kwa nyumba ya kule kule metropolitan wacha ni mambo siku moja ni moja ile kosa la daktari alifanya ni kuniwekea maji kwa sababu maji yalipa nguvu ya confess imani hiyo nayo sema mina wakaacha kitanda wewe ni jana hapa wakaacha kitanda kitanda wale wakaitaji wale wale walikuwa Ruth, 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 ruth
Okay, what are you doing? Okay, I'm going to I'm going to go to the school. 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 I'm going to go to I was in the team with your father, he had a cousin, but passing up. You're to share I told you
lakini nataka nisikie vile nianguka sinao ni ngu yako nataka tu tuone tunapoita hivi ya worship wewe ndio za mungu